Patria Nosa Mestra de Plantas Silvestres. Boas, alumnos y alumnas de Polo Rego, aquí estamos, Ose, para hacer un bálsamo resenerador para os beizos. Teño aquí o Dente de León, que está desfartos de conocer, que también le llama Meseacán. Tenemos llantén, también llamado lingua de ovella, así que veña. Y de tomando, tomando notado que íbamos a precisar, eh, pues quedo por aquí preparándose. Para este regenerador labial íbamos precisar. Llantén o lingua de ovella, edente de león o mexacán. 100 gramos de aceite. 10 gramos de mel. 5 gramos de cera de abella y e 5 de manteiga de cacao. Un funil e una gasa. Unos botes e una xiringa. E os utensilios para hacer un baño maría e un batedor. Patri, queremos hacerlo nuestro propio regenerador labial, así que cuando queiras. Comenzamos en ton con la elaboración. Eh, o primero que tenemos que hacer es mezclar todas estas herbas con aceite, porque esta vez hicimos hacer un oleato en quente. No tienen que estar 40 días, sino que oímos hacer ahora sea en un momento en un baño maría. Así que lo que tenemos que hacer es botar o aceite e ir botando a herbas poco a poco, porque así sabemos las que nos va pidiendo. Ímos entón botando las plantas. Yo tengo aquí o llantén mayor, que le llaman también eh, chantaje. Tenemos o, o llantén menor, que le llaman lingua de ovella. E Tenemos distintos, distintos tipos también de dentes de león. E digo distintos tipos porque hay dentes de león, eh, os que le llaman falsos dentes de león. Pero todos tienen las eh, mismas propiedades para un oso bálsamo regenerador. Yo tengo aquí un, un dente de león, son estos que salen por todos lados, que fan así como una roseta, no chan, se abren así las follas. Ten esta flor así amarela, eh, ahora no llevo a cortar a flor, pero cuando le cortas un anaquiño de folla o de o las flores, ten que soltar un látex blanco. ¿Qué pasa? Que esta se está recogida, ya eh, no o sea, vais a soltar apenas. Entonces, o lea ten quente, lo único que tengo que pasar es que o que aceite se quente para que salgan las propiedades. A partir de 15 minutinhos en la pota, esto se atería a propiedades. Hay incluso quien o mete, no lavabais helas en un bote cerrado, porque sabéis que lo que precisa es calor para soltar las propiedades, pero en 15 minutinhos se aten propiedades no aceite. Pues pasados esos 15 minutinhos, ya podemos coar, porque están aquí ya todas las propiedades de las plantas. Todas tienen propiedades cicatrizantes, antiinflamatorias, regeneradoras, da piel, entonces va a señal para regenerar los labios, son antibacterianas incluso. Ainda por arriba tienen propiedades para, para curar incluso una picadura de abella, una feridiña, así que elevado de siempre metido en no el bolso. Y ahora lo que tenemos que hacer es simplemente... Por a derretir este aceite que se aten todas las propiedades con coacera de abella y e a manteca de cacao. Tengo aquí ya otro caciño y e así botamos todo o aceite con las propiedades. A ceriña y e a manteca de cacao. Ahí va. Y e luego le metemos unas cucharadinhas de mel. A mel vaya a nutrir muchísimo, vaya a ser también muy cicatrizante, vaya a rejuvenecer los beizos. Y nos le va a la pota, y a veces que a manteca de cacao sea solamente con calor do... que tenía el aceite, se hace derretido prácticamente toda la acera, se funde enseguidinha. E y de ir mirando cómo a miel va por fondo. Entonces tenemos luego que emulsionarlo con las varillas. Una vez que esté fundido o te des listo, e enfriar, tacatá. Aquí a causa e ir emulsionando bien a o miel para que no quede en no el fondo. E cuando se está listo, eh, ven emulsionado, eh, se ha enfriado, tenemos aquí los botes, a, a seringa, e eh, mirar es que es muy sencillo de, de envasar. Así que nada, solamente se 
vamos a ir, ese a veces que como tenga boca anchiña, enche muy fácil. E ainda por arriba, queda muy cucos estos botes para llevar no, no bolso. E nada, tapamos, aquí anda. Estes botecinhos son muy prácticos porque se atenen o aplicador, ese hasta Ata aquí a lección de Ose, un bálsamo reparador, genial para levar siempre en riba. Mm, sabe muy rico a mel. Con esos ingredientes da gana de comerlo, sí. Imos repasar. Primero, imos facer un oleato con dente de león e o yantén o lingua de ovella para que solten bien las propiedades. Pasados esos 15 minutos, hay que coar para eliminar los restos de las follas de la planta. A continuación, ponemos a derreter este aceite con acera de abella y e a manteiga de cacao. Engadimos las dos culleradiñas de mel y e ponémoslo todo a baño María otra vez. Una vez listo, dejamos a refriar un poco e emulsionamos con un batedor para mezclar todo bien. Después, ayudándonos de una xiringa, enchemos los botiños. Efeito, un bálsamo reparador para elevar siempre en riba.